بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لصدری و یسر لی عمری وخل العقدتم من لسانی یفقہ قولی ویئرز ویلکم ٹو سٹڈی ہب ٹوڈے از اوور لیکچر نمبر تھری آف آڈیٹنگ ایز یو نو وی آر کنڈکٹنگ دا لیکچر سیریز آف آڈیٹنگ انیشلی آئی ہیڈ ڈلیورڈ ٹو لیکچرز آف آڈیٹنگ اور فرسٹ لیکچر واز ریلیٹڈ ٹو دی انٹروڈکشن اینڈ ڈیفینیشن اینڈ ڈفرینس بٹوین آڈیٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ اینڈ اور سیکنڈ لیکچر واز ریلیٹڈ ٹو دا انٹرنل کنٹرول اینڈ اوبجیکٹوز آف انٹرنل کنٹرول ان آڈیٹنگ ٹوڈے از اوور لیکچر نمبر تھری آف آڈیٹنگ اینڈ اوور ٹوڈیز ٹاپک از کائنڈس آف آڈٹ ویئرس In today's lecture, I will thoroughly discuss with you about kinds of audit. So before we proceed further, please subscribe the channel and press the bell icon that you will get latest updates from our future videos as well. Viewers, today's lecture is on lecture number 3 on auditing and the topic is on our kinds of audit. Today we will discuss in this video lecture about thoroughly kinds of audit. کہ کتنی ٹائپس کے آڈٹ ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے ون بائی ون ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آفٹر کمپلیشن آف ویڈیو آپ کے جو لرننگ آؤٹ کمز ہوں گی وہ کائنڈز آف آڈٹ آپ سمجھ سکیں کہ کون کون سے کائنڈز آف آڈٹ ہوتے ہیں سو اس میں جو لرننگ آؤٹ کمز ہوں گی آپ کی اس میں اتھارٹی بیسز آڈٹ کو ہم ڈسکس کریں گے اسکوپ بیسز آڈٹ کو ڈسکس کریں گے پرپز بیسز آڈٹ کو ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائم بیسز آڈٹ کو ہم ڈسکس کریں گے ویئرس کہ اتھارٹی بیسز میں کون کون سے آڈٹ آتے ہیں اسٹیچوٹری آڈٹ کیا ہوتا ہے پرائیویٹ آڈٹ کیا ہوتا ہے انٹرنل آڈٹ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ اسکوپ بیسز آڈٹ میں کمپلیٹ اور پارشل آڈٹ کیا ہوتا ہے دین ہم ڈسکس کریں گے پرپز بیسز آڈٹ میں مینجمنٹ آڈٹ کیا ہوتا ہے کاسٹ آڈٹ کیا ہوتا ہے اسپیشل آڈٹ کیا ہوتا ہے دین پھر ہم ڈسکس کریں گے ٹائم بیسز آڈٹ میں انٹرم آڈٹ کنٹینیوز آڈٹ اور فائنل آڈٹ کو ویورس ہم ون بائی ون تھرولی ڈسکس کریں گے آج کے اس لیکچر میں سو ویئرس لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں اگین ایک ریکویسٹ آپ سے ہوگی کہ چینل کو پلیز سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے تاکہ فیوچر سے ریلیٹڈ تمام جو ایجوکیشنل ویڈیوز ہوں گی ٹائملی آپ تک پہنچ سکیں سو وداؤٹ اینی فردر ڈسکشن وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹ اسٹارٹ اوور ٹوڈے اس ٹاپک وچ از کائنڈز آف آڈٹ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹ نمبر ون جو ہمارے پاس ہے اسٹیچوٹری آڈٹ این انڈیپینڈنٹ پرسن کنڈکٹس دا اسٹیچوٹری آڈٹ اٹ از کمپلسری فار لمیٹڈ کمپنیز ٹو گیٹ دیئر اکاؤنٹس آڈیٹیڈ بائی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ انڈر دی کمپنیز آرڈیننس نائنٹین ایٹی فور بینکنگ کمپنیز آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ٹو انشورنس ایکٹ نائنٹین تھرٹی ایٹ سوسائٹیز رولز نائنٹین ٹوینٹی ٹو آڈٹ اکاؤنٹس ویورس اسٹیچوٹری آڈٹ آفٹر ریڈنگ وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ پرسن کنڈکٹس دا اسٹیچوٹری آڈٹ ایک انڈیپینڈنٹ شخص ایک آزادانہ پرسن جو ہے وہ کنڈکٹ کرتا ہے اسٹیچوٹری آڈٹ کو اٹ از کمپلسری فار دا لمیٹڈ کمپنیز ٹو گیٹ دیئر اکاؤنٹس آڈیٹیڈ یہ جو لمیٹڈ کمپنیز کے لیے ویئرس جو ہے کمپلسری ہے اسینشیل ہے ضروری ہے لازم ہے ان کے لیے کہ ان کے اکاؤنٹس کو آڈٹ کیا جائے بائی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پروفیشنل سے ایک سی اے پروفیشنل جو آڈٹ کرے گا لمیٹڈ کمپنیز کا انڈر دی کمپنیز آرڈیننس نائنٹین ایٹی فور یہ ان کے لیے کمپلسری ہے اس کے ساتھ ساتھ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ٹو اور انشورنس ایکٹ نائنٹین تھرٹی ایٹ اینڈ کوآپریٹیو سوسائٹیز رولز نائنٹین ٹوینٹی سیون کین بی فالو ٹو آڈٹ اکاؤنٹس ان تمام جو رولز کو آرڈیننسز کو ایکٹس کو فالو کرتے ہوئے اسٹیچوٹری آڈٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے ایک انڈیپینڈنٹ پرسن کی طرف سے تاکہ جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ جو ان کے تمام بکس آف اکاؤنٹس کو چیک کر سکے کہ دیٹ ایوری تھنگ از ڈن ایز اٹ شوڈ بی اور ٹرو اور فیو فیئر ویو جو ہے اسٹیٹمنٹس کا وہ دیکھ سکے اور اس کے بعد جو ہے آفٹر کنڈکٹنگ دی آڈر اپنی ایک اوپینین جو ڈسکس کر سکے نیکسٹ ویئرس ہمارے پاس آتا ہے پرائیویٹ آڈٹ پرائیویٹ آڈٹ از کنسرن ود
Private audit is concerned with sole traders and partnership business. It is not necessary that an auditor must be a chartered accountant. The admission of a new partner, the retirement of an old partner, loan arrangement with a bank, doubt of fraud and similar other circumstances lead towards audit of accounts of a business concern. Viewers, next to our pass have private audit. Private audit is concerned with the sole traders in partnership business. It is not necessary that an auditor must be a chartered accountant. The admission of a new partner, the retirement of an old partner, loan arrangement with a bank, doubt of fraud and similar other circumstances lead towards audit of accounts of business concerns. Private order जो है इसका concern जो होता है sole trader और partnership businesses से और ये necessary नहीं होता है कि auditor के must be a chartered accountant हो in a private order में कि it is not necessary जैसा कि हमने discuss किया था statutory order में कि वहाँ पर जो auditor का chartered accountant होना CA होना जरूरी है लेकिन private जो audit है viewers इसमें necessary नहीं है कि auditor must be a chartered accountant the admission of the new partner, the retirement of old partner, loan arrangements or जो doubt of fraud और जब इस तरह के circumstances create होंगे तो फिर private audit जो है वो conduct किया जाएगा और business concerns को देखा जाएगा Next viewers हमारे पास आता है internal audit Internal audit is essential in large scale companies It is a review of operations and records undertaken within a business by specially assigned staff the management can appoint staff to go through business activities the suggestions given by the auditors can be applied for the business benefit viewers internal audit is essential in large scale companies internal audit viewers large scale jo companies hoti hain uske liye essential hota hai compulsory hota hai it is a review of operations and records undertaken within a business बिजनेस बाई स्पेशली असाइंड स्टाफ जो असाइंड स्टाफ की तरफ से जो रूटीन मैटर्स में ऑपरेशन किए जा रहे होते हैं उनको जो है चेक करना उनका रिव्यू लेना द मैनेजमेंट कैन अपॉइंट द स्टाफ और जो इंटरनल ऑडिट जो होता है इसका स्टाफ जो मैनेजमेंट होती है वो अपॉइंट करती है टू गो थ्रू बिजनेस एक्टिविटीज से द सजेशन गिवन बाई दी एडिटर कैन बी अप्लाइड फॉर द बिजनेस बेनिफिट जो भी एडिटर की सजेशन होंगी उनको कैन बी अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ बिजनेस नेक्स्ट व्यूअर्स हमारे पास है गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑडिट इज कंसर्न विद म्यूनसिपल कमेटीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस द एडिटर जनरल इज अथॉराइज टू कंडक्ट द ऑडिट द एडिटर चेक दैट अमाउंट हैज बीन यूज्ड एज पर बजट एस्टीमेट्स एंड देयर इज नो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी व्यूअर्स गवर्नमेंट ऑडिट में जो है कंसर्न करता है म्यूनसिपल कमेटीज से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन से द ऑडिटर जनरल इज द अथॉराइज टू कंडक्ट द ऑडिट जो ऑडिटर जनरल होता है वो अथॉराइज होता है कि वो कंडक्ट करे गवर्नमेंट का ऑडिट को म्यूनसिपल कमेटीज का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर चेक दैट अमाउंट हैज़ बीन यूज एज पर बजट एस्टिमेट्स के अमाउंट जितनी भी यूज़ की गई है वो अकॉर्डिंग टू बजट एस्टिमेट्स है एंड देर इज़ नो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी और अथॉरिटी का जो है मिस यूज़ नहीं किया जा रहा ये गवर्नमेंट ऑडिट में देखा जाता है नेक्स्ट जो वीर्स हमारे पास आता है विच इज कंप्लीट ऑडिट रिलेट्स टू चेकिंग ऑफ ऑल अकाउंटिंग बुक्स रिकॉर्ड्स ऑफ ए वन अकाउंटिंग ईयर दिस टाइप ऑफ ऑडिट इज सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस यूनिट्स वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर नॉट वेरी लार्ज द ओवरऑल परफॉर्मेंस कैन बी एग्जामिन थ्रू कम्प्लीट ऑडिट द कंटिन्यूज एंड फाइनल ऑडिट आर कम्प्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट वीर्स कम्प्लीट ऑडिट रिलेट्स टू चेकिंग ऑफ ऑल अकाउंटिंग बुक्स रिकॉर्ड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर कम्प्लीट ऑडिट व्यूअर्स एज नेम शोज के तमाम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स हैं उनको चेक करना वन अकाउंटिंग ईयर के और वन फाइनेंशियल ईयर के दिस टाइप ऑफ ऑडिट इज सूटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस तो कम्प्लीट स्मॉल बिजनेस का ऑफकोर्स जो होता है जो उनका बिजनेस भी एक स्मॉल स्केल पर होता है उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है इतना कुछ लंबी डिटेल्स भी नहीं होती तो उनके लिए ये सूटेबल है कम्प्लीट ऑडिट करना द ओवरऑल परफॉर्मेंस कैन बी एग्जाम थ्रू कम्प्लीट ऑडिट और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो चेक की जाती है कंप्लीट ऑडिट से द कंटिन्यूज एंड फाइनल ऑडिट्स आर कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स नेक्स्ट है हमारे पास व्यूअर्स पार्शियल ऑडिट 
partial audit is concerned with part of accounting books and records or part of the year there is no purpose only and in order to achieve it the management can rely on partial audit we are partial audit to concern karta hai part of accounting books se ki partial as name shows ki some part of accounting books and records are part of the year there is no purpose only and in order to achieve it management can rely on it agar management की समिति है कुछ ऑब्जेक्टिव्स उसको अचीव करने हैं तो उसके ऊपर रिलाई कर सकती है पार्शल ऑडियो जो कि कंसर्न करता है विद पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड्स फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर से नेक्स्ट हमारे पास मैनेजमेंट ऑडिट मैनेजमेंट ऑडिट इज कंसर्न विद द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम टॉप लेवल टू डाउनवर्ड्स द डायनामिक मैनेजमेंट कैन टेक स्टेप्स टू कंडक्ट मैनेजमेंट ऑडिट इट कंसनट्रेट्स ऑन मेन सोर्सेज ऑफ डिसीजन मेकिंग इट कैन शो द गुड एंड बैड इफेक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग वियर्स मैनेजमेंट ऑडिट इज कंसर्न विद द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट फ्राम टॉप लेवल टू डाउनवर्ड्स के मैनेजमेंट लेवल का जो ऑडिट होता है वो कंसर्न करता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं फ्राम टॉप लेवल से बॉटम तक राइट फ्राम द टॉप टू बॉटम जितने भी उसमें हरारकी होती है एम्प्लॉज लेवल की उसका जो है ऑडिट होता है डायनामिक मैनेजमेंट कैन टेक स्टेप्स टू कंडक्ट मैनेजमेंट ऑडिट एक डायनामिक मैनेजमेंट जो होती है वो स्टेप्स लेती है इनिशिएट करती है कंडक्ट किया जाए मैनेजमेंट ऑर्डर का इट कंसनट्रेट्स ऑन मेन सोर्सेज ऑफ डिसीजन मेकिंग इसमें जो है मेन कंसनट्रेट की जाती है टू शो गुड एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग के जो भी हम डिसीजन ले रही होती है ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट उनके जो है गुड और बैड इफेक्ट्स को उसमें देखा जाता है उसके इफेक्ट्स को जनरलाइज किया जाता है मैनेजमेंट ऑडिट में नेक्स्ट जो है हमारे पास कॉस्ट व्यूअर्स कॉस्ट ऑडिट इज़ कंसर्न विद द चेकिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड्स ऑफ ए कंपनी द ऑडिटर कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स कॉस्ट अकाउंटिंग कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसज कॉस्ट ऑडिट व्यूअर्स इज कंसर्न विद द चेकिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड्स ऑफ ए कंपनी और जो अकाउंटिंग के कॉस्ट अकाउंट्स को और बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स को चेक करना कॉस्ट ऑडिट में ऑडिटर कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की करेक्टनेस उसकी देखी जाती है कॉस्ट रिकॉर्ड में कॉस्ट ऑडिट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कॉस्ट अकाउंटिंग कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसज की कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसर्न करती है डिटर्मिनेंट करनी है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसज जो हैं उनको डिटर्मिनेंट किया जाता है कॉस्ट ऑडिट में नेक्स्ट जो है हमारे पास व्यूअर्स स्पेशल ऑडिट is concerned with checking of accounting books and records of a company for some special purpose the owners or managers may want to sell their business there may be doubt of fraud in business the special audit can be conducted at any time for receiving latest information we are special audit is concerned with the checking of accounting books and records for a company फॉर सम स्पेशल पर्पज एज नेम शोज के स्पेशल ऑडिट जो है कंडक्ट किया जाएगा किसी स्पेशल पर्पज के लिए जब ऑनर्स और या मैनेजर्स जो हैं वॉन्ट्स टू सेल देयर बिजनेस और बिजनेस को सेल करना चाहते हैं बेचना चाहते हैं देर में भी डाउट ऑफ फ्रॉड जो है वो होगा तो स्पेशल ऑडिट जो है कंडक्ट किया जाएगा किसी भी टाइम ये जो स्पेशल ऑडिट कंडक्ट किया जाता है ताकि लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है बिजनेस रिलेटेड वो ली जा सके नेक्स्ट वीयर्स हमारे पास आता है इंटेरम ऑडिट इंटेरम audit relates to the part of accounting period for some special purpose there is complete checking of accounts relating to a particular period the management may want to check profitability of business fixation of price level or declaration of interim dividend years interim audit relate karta hai पार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड फॉर सम स्पेशल पर्पज से कि अकाउंटिंग पीरियड के पार्ट से सम स्पेशल पर्पज से इसको रिलेट किया जाता है देर इज़ कम्प्लीट चेकिंग ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू दी पर्टिकुलर पीरियड एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो है कम्प्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाता है द मैनेजमेंट मे वॉन्ट टू चेक प्रॉफिटिलिटी ऑफ द बिजनेस और मैनेजमेंट में भी क्यों चाह रही हो कि अपने बिजनेस की प्रॉफिटिलिटी को चेक किया जाए तो इसके लिए भी इंटरम आर्डर कंडक्ट किया जाता है साथ में फिक्सेशन ऑफ प्राइस लेवल और डिक्लेरेशन ऑफ इंटरम डिविडेंट अगर डिक्लेयर करना हो तो उसमें भी जो है इंटरम ऑडिट को वियर्स कंडक्ट किया जाता है नेक्स्ट जो है हमारे पास कंटिन्यूस ऑडिट कंटिन्यूस ऑडिट इज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यूसली और विद सम इंटरवल्स ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड द ऑडिटर इज बिजी इन चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स 
the verification of assets and liabilities is possible after the preparation of balance sheet this kind of audit is suitable for large scale business concerns that have network of branches viewers continuous audit is conducted throughout the year continuously as name shows a continuous audit kisi cheez ka musalsal hona aur continuous audit jo hai musalsal pure financial year mein jo particular accounting period hota hai financial period hota hai usme jo hai continuous audit musalsal ho raha hota hai with some intervals during accounting period the auditor is busy in checking the accuracy of books of accounts wo uski accounting period mein auditor jo hai busy hota hai ke check kare accuracy of books of accounts ki verification of assets aur liabilities ko wo dekhta hai preparation of balance sheets this kind of audit jo hai viewers ye suitable hota hai continuous audit ek large scale business organizations ke liye jahan par jo hai ek lambe लार्ज स्केल बिजनेस कंसर्नस किए जाते हैं दैट हैव नेटवर्क ऑफ ब्रांचेज होती हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तो उनके लिए सूटेबल है कंटिन्यूज ऑडिट को कि कंडक्ट किए जाए और ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखा जाए नेक्स्ट जो हमारे पास व्यूअर्स फाइनल ऑडिट आता है द फाइनल ऑडिट इज स्टार्टेड एंड कम्प्लीटेड इन वन कंटिन्यूस सेशन इट मे बी स्टार्टेड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एंड कम्प्लीटेड आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट ऑडिट वर्क मे बी स्टार्टेड आफ्टर द कम्पलीशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड वी आर्स फाइनल ऑडिट एज नेम शोज फाइनल ऑडिट इज स्टार्टेड एंड कम्प्लीटेड इन वन कंटिन्यूस सेशन कि एक कंटिन्यूस सेशन में जो है वी आर्स फाइनल ऑडिट को कम्प्लीट किया जाता है और स्टार्ट और एंड एक ही सेशन में इसका होता है इट मे बी स्टार्टेड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इसको जो है मे बी अकाउंटिंग के पीरियड के एंड में इसको जो है स्टार्ट किया जाता है और कम्प्लीट आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड जो है इसको कम्प्लीट किया जाता है इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट आडिट वर्क मे बी स्टार्टेड आफ्टर द कम्पलीशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड के जब एक अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो चुका होता है तो उसके बाद जो है फाइनल आडिट जो है वो कंडक्ट किया जाता है और एक ही सेशन में इसको स्टार्ट किया जाता है और उसी सेशन में इसको एंड किया जाता है इसको फाइनल आडिट व्यूअर्स कहा जाता है व्यूअर्स ये थी आज की हमारी वीडियो लेक्चर जो कि ऑडिटिंग का लेक्चर नंबर थ्री था आज हमारा और टॉपिक था हमारा काइंड ऑफ ऑडिट इसको हमने थारोली डिस्कस किया एक जल्दी से क्विकली समअप करते हैं आज के लेक्चर की चीज़ों को कि हमने क्या क्या डिस्कस किया हमने काइंड ऑफ ऑडिट को डिस्कस किया इसमें अथॉरिटी बेसिस ऑडिट को स्कोप बेसिस ऑडिट को पर्पस बेसिस ऑडिट को और टाइम बेसिस ऑडिट को हमने डिस्कस किया फर्दर हमने डिस्कस किया कि अथॉरिटी बेसिस ऑडिट में स्टेचरी ऑडिट क्या होता है प्राइवेट ऑडिट क्या होता है इंटरनल ऑडिट क्या होता है स्कोप बेसिस में कंप्लीट और पार्शल ऑडिट को देखा पर्पस बेसिस में मैनेजमेंट कॉस्ट और स्पेशल ऑडिट को देखा और लास्ट में हमने देखा टाइम बेसिस ऑडिट में इंटरम कंटिन्यूस और फाइनल ऑडिट क्या होता है सो so, वीज ये थी आज की हमारी वीडियो काइंड्स ऑफ ऑडिट के ऊपर के होप्स हो के इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी अंडरस्टैंडिंग्स अच्छी हो चुकी होंगी और आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक परफेक्टली इस उम्मीद के साथ आपको चैनल के साथ छोड़े जा रहा हूँ कि चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे नई आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त अलाफ जनासर फैमान